ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் குட் மார்னிங் வெல்கம் பேக் டு ராமஸ் விலாக் நம்ம இன்றைக்கி இந்த விலாகில் என்னோட ஃபுல் டே ரொட்டீன் தான் பார்க்க போகிறீங்க இன்றைக்கி பார்த்திங்கன்னா ஒரு சூப்பரான கிளைமேட் நல்ல மழை பெஞ்சிட்ருக்கு இங்கே சிங்கப்பூரில் பார்த்திங்கன்னா அடிக்கடி வந்து உங்களுக்கு மழை பெய்யும் நல்ல காலையில் நல்ல வெயில் அடிச்சிட்ருக்கு ஆனால் ஈவினிங் நைட் பார்த்திங்கன்னா மழை பெய்ய ஆரம்பிச்சிடும் ஸோ நம்ம இந்தியாவை கம்பேர் பண்ணும்போது நம்ம சிங்கப்பூரில் வந்து ஹியூமிடிட்டி அதாவது வெக்க வந்து கொஞ்சம் ஜாஸ்தியாகவே இருக்கும் வெக்க ஜாஸ்தியாக இருந்தாலே கண்டிப்பாக அன்னைக்கு வந்து மழை பெஞ்சிடும் ஆனால் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா சீசன்லாம் கிடையாது நல்ல மழை பெய்யும் இல்லைன்னா நல்ல வெயில் அடிக்கும் இந்த மாதிரி தான் சீசன் இருக்கும் விண்டர் சீசன்லாம் இங்கே இல்லை இல்லை அந்த மாதிரியான சீசன்லாம் இங்கே கிடையாது ஸோ இன்றைக்கி பார்த்தீங்கன்னா என்னோடய ஆஃப்டர்நூனில் ஆஃப்டர்நூன் லன்ச் பார்த்தீங்கன்னா நான் வந்து சுண்டல் அதாவது வெள்ளை சுண்டல் குழம்பு செய்ய போகிறேன் அதுக்கு வந்து சுண்டல் வந்து நைட்டே ஊற வச்சாச்சு அதை வந்து நம்ம குழம்பு செய்யணும் அதுக்கான மசாலாவும் ப்ரிப்பேர் பண்ணிட்டேன் ஸோ தேங்காய் வெங்காயம் சீரம் சோம்பு பூண்டு இதெல்லாம் போட்டு வதக்கின மசாலா டேஸ்ட் வைஸ் ரொம்பவே நல்லாயிருக்கும் இது பார்த்திங்கன்னா என்னோக்கி மஷ்ரூம் இது வந்து இங்கே நீங்கள் சிங்கப்பூரில் இருந்தீங்கன்னா நீங்கள் ஒரு டைம் வந்து இந்த மஷ்ரூமை நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் கொஞ்சம் க்ரன்ச்சியாக இருக்கும் நம்ம ஊர் ஸ்டைலில் இதை பெப்பர் மஷ்ரூமாக நீங்கள் செஞ்சு சாப்பிட்டிங்கன்னா டேஸ்ட் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் ஆனால் இங்கே இருக்கிற சைனீஸ் பீப்புள்ஸ் வந்து இதை எப்படி செய்வாங்கன்னா அவங்களோட சூப்பில் சேர்த்துப்பாங்க இல்லைன்னா அப்படியே வேக வச்சு சும்மா ஏதாவது ஒரு மசாலா போட்டு சாப்பிட்டுப்பாங்க வேக வைக்கிறாங்களா எனக்கு தெரில ஆனால் வந்து சூப்பில் வந்து நான் பார்த்துருக்கேன் இதை வந்து நம்ம சூ சூப்லாம் சாப்பிட்டா அவ்வளோவா நல்லா இருக்காது நம்ம ஊர் ஸ்டைலில் உப்பு மிளகு காரப்பொடி அதெல்லாம் போட்டு நம்ம பெப்பர் மஷ்ரூம் ஸ்டைல் சாப்பிட்டோம்னா ரொம்பவே நல்லாயிருக்கும் இதோட ரூட் பகுதி வந்து ரொம்பவே ஸ்மெல்லிங்காக இருக்கும் அதனால் அதை ரிமூவ் பண்ணிக்கலாம் ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு இதை நல்லா கட் பண்ணி அலசிட்டு வெங்காயம் பச்சை மிளகாய் இதெல்லாம் போட்டு தாளித்து நம்ம ஊர் ஸ்டைலில் அதை சாப்பிட போகிறோம் ஸோ இதுக்கு பார்த்திங்கன்னா ஒரு மூணு டீஸ்பூன் அளவுக்கு எண்ணெய் சேர்த்துக்கலாம் எண்ணெய் சேர்த்துட்டு பொடியான இருக்குன்னு பெரிய வெங்காயம் சேர்த்துக்கோங்க இதில் வந்து உங்கள் காரத்துக்கு தேவையான அளவு பச்சை மிளகாய் அதையும் சேர்த்துட்டு நல்லா ஃப்ரை பண்ணிக்கலாம் வெங்காயம் ஓரளவு வதங்கினா போதும் ஏன்னா நம்ம மஷ்ரூமோட சேர்த்து நம்ம வதக்க தான் போகிறோம் இதில் வந்து எக்ஸ்ட்ராவாக தண்ணி எல்லாம் சேர்க்க வேண்டாம் தண்ணி சேர்க்காமல் நல்லா வந்து வதக்கி எடுத்துக்கலாம் இப்போ வந்து நம்ம நல்லா தண்ணியில் அலசி வச்சுருக்கிற மஷ்ரூமை சேர்த்துக்கோங்க சேர்த்துட்டு உப்பு மஞ்சத்தூள் அப்புறம் வந்து மிளகுத்தூள் இது மட்டும் சேர்த்துக்கலாம் காரப்பொடி வேணும்னா சே உங்கள் இஷ்டம் உங்கள் ஃப்ளேவருக்கு தகுந்த மாதிரி அந்த மசாலா காரப்பொடி கூட சேர்த்துக்கோங்க இதெல்லாம் சேர்த்துட்டு நல்லா வந்து நம்ம பரட்டி விட்டுடலாம் இந்த மஷ்ரூம் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து மலை சைடு இருக்கிறவங்களுக்கு நல்லா தெரியும் அங்கே மஷ்ரூம் வந்து விளையிற சீசனில் வந்து ஒரு சின்ன சின்னதாக பொடி பொடி மஷ்ரூம் வந்து அந்த ரோட்டோரமெல்லாம் விளைஞ்சிருக்கும் ஸோ அதை அதை எடுத்து நம்ம பொரியல் பண்ணி சாப்பிட்டோம்னா ஒரு டேஸ்ட் வரும் பார்த்தீங்களா அந்த மாதிரியான டேஸ்ட் வந்து இதில் இருக்கும் ஆனால் க்ரன்ச்சியாக இருக்கும் நீங்கள் எவ்வளோ தான் குக் பண்ணாலும் அது வந்து க்ரன்ச்சியாகவே இருக்கும் ஸோ அது வந்து ஒரு பக்கம் ரெடி ஆகிட்டுருக்கு நான் ஒரு சின்ன ஷாப்பிங் உங்களுக்கு காட்டுறேன் நைட் வேர் பேபியோட நைட் வேர் கலெக்ஷன்ஸ் இது வந்து இங்கே இருக்கிற யுனிக்ளோன்ற ஒரு ஷாப்பு அந்த ஷாப் நேம் பார்த்திங்கன்னா யுனிக்ளோ இங் அந்த ஷாப்பில் இருக்கிற ட்ரெஸ்ஸஸோட குவாலிட்டி ரொம்பவே நல்லாயிருக்கும் ரொம்ப சாஃப்டான கிளாத்லாம் இருக்கும் ஆனால் கொஞ்சம் காஸ்ட்லியாகவும் இருக்கும் சம்டைம்ஸ் வந்து அவங்க ஆஃபர் போடுவாங்க அந்த டைம் வந்து நம்ம வாங்கிக்கலாம் இப்போ நாங்கள் வாங்க ச வாங்குகிற டைமில் வந்து ஆஃபர் தான் போட்டிருந்தாங்க ஸோ அது இப்போ தான் வாங்கினது இது பார்த்தீங்கன்னா எல்லாமே நைட் வேர் தான் ஆனால் இந்த ட்ரெஸ் வந்து நைட்லேயும் வேர் பண்ணிக்கலாம் நீங்கள் எதாவது அவுட்டிங்கில் என்ன சும்மா வாக்கிங்கை பேபியை கூப்பிட்டு போகிறீங்கன்னா அப்போ கூட வேர் பண்ணிக்கலாம் இதோட டிசைன் பார்த்தீங்கன்னா நல்லா பிங்க் கலரில் ரெயின்போ டிசைன் கொடுத்துருக்காங்க அதுக்கு ஒரு பேண்ட் ஒரு பைஜாமா பேண்ட் அதுக்கு காலில் ஒரு டிசைன் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ நெக்ஸ்ட்டு அதே மாடல் தான் ஆனால் வந்து லைட் ப்ளூ கலரில் கொஞ்சம் பூ பூவாக போட்ட டிசைன் இதுக்கும் ஒரு பேண்ட்டு இதுக்கு அந்த காலில் டிசைன்லாம் கொடுக்கல இது நார்மலாக இருக்குது அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா பிங்க் கலர் இங்கே இருக்கிற கலர்ஸ் எல்லாம் உங்களுக்கு ரொம்பவே மைல்டு கலர்ஸ் தான் இருக்கும்
ஸோ இது ஒரு ஃபுல் ஃபுல்லாக கவர் ஆகிடும் கீழே மட்டும் ஒரு மூணு பட்டன் மட்டும் கொடுத்துருக்காங்க இதெல்லாம் தான் நைட் வேர் ஸோ அதே மாதிரி இன்னொன்று ப்ளூ கலர் நல்ல டார்க் ப்ளூ கலர் இதோட ஹேண்ட் பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல் ஹேண்டு ஸோ ரெண்டுமே மிக்ஸ் ஆகிருக்கும் ஃபுல் ஹேண்டு அப்புறம் வந்து ஹாஃப் ஹேண்டு இந்த மாதிரி ரெண்டு செட் ஆஃப் ட்ரெஸ் வந்து மிக்ஸாக இருக்கும் இப்போ நம்ம கிட்ஸுக்கு அதாவது பேபிஸ்க்கு வாங்குகிறோம்னா அதை நீங்கள் அப்படியே நீங்கள் யூஸ் பண்ணாதீங்க ஒரு தடவை வாஷ் பண்ணிவிட்டு தான் யூஸ் பண்ணணும் ஏன்னா அதில் இருக்கிற புது ட்ரெஸ்ஸில் இருக்கிற கெமிக்கல்ஸ் வந்து பேபியோட ஸ்கின்க்கு வந்து அலர்ஜி வந்து ஏற்படுத்தும் நான் வந்து யூஸ் பண்ணுறது பார்த்தீங்கன்னா ஃபீஜியான் இந்த பிராண்டோட டிடர்ஜென்ட் தான் யூஸ் பண்ணுறேன் ரொம்ப மைல்டான ஃப்ளேவர்ஸ் இதில் எந்த விதமான எக்ஸ்ட்ரா கெமிக்கல்ஸ்லாம் இருக்காது நீங்கள் உங்கள் பேபிஸ் கிளாத் வந்து வாஷ் பண்ணுறதுக்கு இதை கூட நீங்கள் ட்ரை பண்ணிக்கலாம் ஏன்னா கொடுமான்ற பிராண்ட் வேறு இருக்குது அதையும் நீங்கள் ட்ரை பண்ணலாம் ரெண்டுமே நல்லாயிருக்கும் ரெண்டுலேயுமே எந்த விதமான வாசனையும் இருக்காது ரொம்ப மைல்டான டிடர்ஜென்ட் நான் வந்து ரொம்ப கம்மியாக தான் சேர்த்துக்கிறேன் ஏன்னா இதை வந்து நம்ம நல்லா வாஷ் பண்ண தேவையில்லை ஜஸ்ட்டு ஒரு கொஞ்ச நேரம் ஒரு டென் மினிட்ஸ் இல்லைனா ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் மட்டும் வச்சு வாஷ் பண்ணிக்கலாம் அதனால் ஜென்டல் வாஷ் கொடுத்துக்கோங்க பேபிஸோட கிளாத் எல்லாமே வந்து ஜென்டல் வாஷ் நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அதே போல் சோக் பண்ணணும் அப்படின்ற அவசியம் கிடையாது நம்ம ஜஸ்ட்டு வாஷ் மாட் ஏன்னா இது வந்து நியூ கிளாத் தான் அதனால் நம்ம வாஷ் மட்டும் வாஷ் ரின்ஸ் ஸ்பின் அந்த ஆப்ஷனை மட்டும் செலக்ட் பண்ணி நம்ம இதை வந்து துவச்சி எடுத்துக்கலாம் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இதை நம்ம துவைக்கும் போது எனக்கு வந்து டைம் ஆகிடுச்சு பார்த்தீங்கன்னா ஃபைவ் ஓ கிளாக் ஆகிடுச்சு ஸோ அதனால் நான் வந்து என்னோடய டாட்டரை வந்து நான் பிக்கப் பண்ண ஸ்கூலுக்கு போயிட்டுருக்கேன் ஸோ இங்கே ஸ்கூல் பார்த்திங்கன்னா நான் இன்னொரு வீடியோவில் ஷேர் பண்ணுறேன் இங்கெல்லாம் எப்படி வந்து ஸ்கூல் இருக்குது நீங்கள் எப்படி வந்து அட்மிஷன்ஸ் வந்து வாங்கலாம் அப்படிங்கிறத நான் இன்னொரு வ்ளாகில் ஷேர் பண்ணுறேன் இப்போ வந்தீங்கன்னா ஸ்கூல் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்பவே பக்கம் அதாவது என்னோட பிளாக்கில் பிளாக்லேருந்து கீழே தான் ஸ்கூல் இருக்குது சம்டைம்ஸ் வந்து உங்களுக்கு இப்படி கிடச்சிரும் சம்டைம்ஸ் வந்து அப்படி உங்களுக்கு ஸ்கூல் கிடைக்காது ஸோ உங்கள் நீங்கள் போய் பஸ்ஸு இல்லைனா ட்ரெயின் எடுத்து ட்ராப் பண்ணுற மாதிரி தான் ஸ்கூல் கிடைக்கும் உங்களுடைய லக்கை பொறுத்து உங்களுக்கு ஸ்கூல் கிடைக்கிறது இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ப்ளே கிரவுண்ட் இருக்குது ப்ளே கிரவுண்ட் பார்த்தீங்கன்னா எல்லா இடத்துலையும் இருக்கும் அதாவது ஒரு டென் பிளாக்ஸ் இருந்ததுன்னா ஒரு டென் அப்பார்ட்மெண்ட்ஸ் வந்து ஒரே இடத்துல இருந்ததுன்னா அந்த இடத்துல ஒரு ப்ளே கிரவுண்ட் இருக்கும் ஒரு ஜிம் ஏரியா இருக்கும் ஒரு பேட்மிண்டன் கோர்ட் இல்லைனா வந்து ஃபுட்பால் கோர்ட் ரெண்டில் ஏதாவது ஒன்று இருக்கும் ஸோ லைன் எதுக்குன்னா அந்த சோசியல் டிஸ்டன்சிங் அதாவது ஒரு பர்சனுக்கு இன்னொரு பர்சனுக்கு இடையில ஒரு மீட்டர் வந்து கேப் இருக்கணும் ஸோ அதுக்கு தான் வந்து லைன்ஸில் நிக் போட்டிருக்காங்க ஸோ அங்கே போய் நின்றுக்கலாம் ஸ்கூலில் பொறுத்த வரைக்கும் எந்த ஒரு வீடியோவும் ரெக்கார்ட் பண்ணக்கூடிய ஜஸ்ட் ஒரு கிளிம்ஸ் மட்டும் நான் காட்டுறேன் இப்படி தான் வந்து சிங்கப்பூரில் வந்து கிண்டர் ஸ்கூல் வந்து இப்படி தான் இருக்கும் கிண்டர் கார்டன் சொல்லலாம் ஸ்கூ இங்கே போயிட்டு நான் சைன் பண்ணிவிட்டு என்னோடய டாட்டரை கூட்டிகிட்டு வந்துட்டேன் ஸோ ஸ்கூல் விட்டேன்னா ஸ்கூல் விட்டாங்க அப்படின்னு ஓடி வர்றா ஸோ இப்போ ஸ்கூல் போயிட்டு வந்து நம்ம காஃபி எல்லாம் சாப்பிட்டாச்சு நைட்டு டின்னருக்கு பார்த்தீங்கன்னா நான் வந்து ஆலு பரோட்டா பண்ணுறேன் ஸோ அதுக்கு வந்து ரெண்டு கப் அளவுக்கு கோதுமை மாவு அதில் கொஞ்சோண்டு சால்ட்டு கொஞ்சோண்டு ஜீனி அதாவது சாரி சக்கரை இதுவும் சேர்த்துட்டு ஒரு ரெண்டு டீஸ்பூன் அளவுக்கு எண்ணெய் நீங்கள் சர்க்கரை சேர்த்து நீங்கள் சப்பாத்தி மாவு சப்பாத்தி செஞ்சிங்கன்னா ரொம்ப டேஸ்ட் வந்து நல்லாயிருக்கும் நீங்கள் ஒரு தடவை ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம் இதெல்லாம் நம்ம சேர்த்துட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு தண்ணி வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சேர்த்து நல்லா வந்து சாஃப்டான மாவு பிசைஞ்சிக்கலாம் ஸோ நல்லா வந்து மா இதுக்கு இடையில் வந்து நீங்கள் நீங்கள் வந்து உருளைக்கிழங்க கூட நீங்கள் வேக போட்டுடலாம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா உருளைக்கிழங்க வெந்துருச்சு வெந்து ஆறுனப்புறம் நல்லா வந்து நல்லா நீங்கள் மசிச்சு எடுத்துக்கணும் நீங்கள் கட்டியோடு மசிச்சுருந்தீங்கன்னா நம்ம ஆலு புரோட்டா செய்யும்போது அது வந்து வெளியே ஸ்டஃபிங் வெளியே வந்துடும் அதனால் நல்லாவே சாஃப்டாக வந்து நீங்கள் மேஷ் பண்ணிக்கோங்க இந்த மாதிரி நல்லா மேஷ் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் 
அப்புறம் வந்து ஒரு கடாயில் ஒரு ரெண்டு டீஸ்பூன் அளவுக்கு எண்ணெய் சேர்த்துட்டு ஒரு அரை கப் அளவுக்கு வெங்காயம் நல்ல நறுக்குன பெரிய வெங்காயம் சேர்த்துக்கோங்க இது கூடவே நம்ம பச்சை மிளகாயும் சேர்த்துக்கலாம் வெங்காயம் நல்லா ஓரளவு வதங்கின பிறகு பச்சை மிளகாய் சேர்த்துக்கோங்க பச்சை மிளகாய் வேணும்னா சேர்த்துக்கலாம் இல்லைன்னா நீங்கள் வந்து அவாய்ட் பண்ணிக்கலாம் பச்சை மிளகாய் சேர்த்து நல்லா ஃப்ரை பண்ணப்புறோம் இதில் நம்ம மசாலா பொருள்லாம் சேர்த்துடலாம் நான் ஒரு அரை டீஸ்பூன் அளவுக்கு மிளகாய்த்தூள் சேர்த்துருக்கேன் உங்கள் காரம் எவ்வளவோ அந்த அளவுக்கு சேர்த்துக்கோங்க ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு மல்லித்தூள் ஒரு சும்மா ஒரு கால் டீஸ்பூன் அளவுக்கு கரம் மசாலா அப்புறம் வந்து ஒரு அரை டீஸ்பூன் அளவுக்கு உப்பு இதை நம்ம சேர்த்துக்கலாம் சேர்த்துட்டு நல்ல பச்சை வாசனை அதில் மசாலாவில் போயிடணும் தண்ணி எதுவும் சேர்த்துடக்கூடாது ஸோ அந்த பச்சை வாசனை போகிற அளவுக்கு நல்லா ஃப்ரை பண்ணிக்கோங்க ஒரு மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சுட்டு ஸோ இது ஃப்ளேம் நல்லா ஃப்ரை ஆன பிறகு நம்ம நல்லா மசிச்சு வச்சுட்டுருக்கிற உருளைக்கிழங்கு அதை சேர்த்துருக்காங்க அதையும் சேர்த்துட்டு நல்லா வந்து கலந்து விட்டுடலாம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நல்லா வந்து மசாலா வந்து நல்லா பரட்டி வச்சுட்டேன் உங்களுக்கு உப்பு இன்னும் தேவைப்பட்டுச்சுன்னா உப்பு கொஞ்சம் டேஸ்ட் பண்ணிவிட்டு உப்பு போட்டுக்கோங்க இந்த மசாலா இந்த ஸ்டஃப்பிங் வந்து நல்லா வந்து ஆறிடணும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நான் வந்து பால்ஸ் ஒரு அஞ்சு பராட்டாவுக்கு வருது கொஞ்சம் ஒரு பெரிய சைஸ் பால்ஸாகவே நீங்கள் எடுத்துக்கலாம் அப்போ நான் தான் நம்ம ஸ்டஃப்பிங் வச்சுட்டு உருட்டும் போது உங்களுக்கு நல்ல ஒரு மீடியம் சைஸில் வந்து பராத்தா கிடைக்கும் ஃபஸ்ட்டு வந்து நம்ம ஃப்ளோரில் வந்து நல்லா டிப் பண்ணிவிட்டு லைட்டாக தேய்ச்சி எடுத்துக்கலாம் இப்போது அதுக்கு நடுவில் நம்ம ஸ்டஃப்பிங் வச்சுருவோம் கொஞ்சம் நிறையாவே ஸ்டஃப்பிங் வாங்க ஏன்னா நமக்கு இதை தொட்டுக்கிறதுக்கு ஒன்றுமே கிடையாது அதனால் வந்து நல்ல ஸ்டஃப்பிங் நல்லா வச்சுட்டு இதை நம்ம அப்படியே நம்ம க்ளோஸ் பண்ணிக்கலாம் இந்த மாதிரி நல்லா மடித்து மடித்து விட்டிங்கனாலே நல்லா வந்து க்ளோஸ் ஆகிடும் ஸோ அந்த ரிமைனிங் அந்த மாவு இருக்குது பார்த்தீங்களா மிஞ்சி போன மாவை நீங்கள் எடுத்துருங்க அதோடு நீங்கள் மாஸ் பரோட்டா வந்து ரோல் பண்ணிங்கன்னா நடுவில் மட்டும் நல்லா மந்தையாக இருக்கும் நடுவில் எந்த ஒரு ஸ்டஃப்பிங்கும் இருக்காது எல்லா ஸ்டஃப்பிங்கும் ஓரத்தில் போயிடும் ஸோ அதனால் அது நல்லா வந்து சுருட்டிட்டு அந்த மீதி இருக்கிற மாவை நீங்கள் எடுத்து அடுத்த பரோட்டாவில் வந்து கூட சேர்த்து நீங்கள் உருட்டிக்கலாம் இப்போ நல்லா ரெண்டு பக்கமும் மாவு நல்லா அப்ளை பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் நீங்கள் ரோல் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு இதுலேயுமே ஒட்டாது ஈஸியாக வந்து பராத்தா வந்துடும் பராத்தா தேய்க்கும் போது ரொம்ப அழுத்தி தேய்க்காமல் சாஃப்டாக தேய்ச்சிங்கன்னா அந்த ஸ்டஃப்பிங் வந்து வெளியே வராது அதே போல் ஸ்டஃப்பிங் வந்து எல்லா இடத்துலையும் நல்லா வந்து ஈக்குவலாக ஸ்ப்ரெட் ஆகிருக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி தேய்ச்சிட்டு நீங்கள் தபாலை போட்டு எடுத்துக்கலாம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டஃப்பிங் வந்து எதுவுமே வெளியே வரல நல்லா வந்து பராத்தா ஒரு மீ ஒரு நல்ல ஒரு பெரிய சைஸ் பராத்தாவே வந்துச்சு இதை தவாவில் போட்டு நம்ம எடுத்துக்கலாம் நம்ம தவா நல்லா சூடான பிறகு கொஞ்சோண்டு எண்ணெய் தடவிக்கோங்க ஏன்னா சம்டைம்ஸ் வந்து நீங்கள் பரோட்டா போடும்போது ஒட்டி போயிடும் ஸோ எண்ணெய் தடவிட்டு அப்புறம் வந்து நம்ம தேய்ச்சி வச்சுருக்கிற ஆலு பராத்தாவை சேர்த்துடலாம் நல்ல ஒரு பபுள்ஸ் மாட்டி வரும் நல்லா வந்து ஒரு ஹை ஃப்ளேமில் வச்சுக்கணும் மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சுக்க சப்பாத்தி செய்யாதீங்க ஒரு ஹை ஃப்ளேமில் வச்சுட்டு நல்லா அந்த பபுள்ஸ் வரும்போது நம்ம டேர்ன் பண்ணிக்கலாம் டேர்ன் பண்ணிவிட்டு ரெண்டு பக்கமும் நல்லா கீ இல்லைனா பட்டர் இல்லைனா ஆயில் எது உங்களுக்கு இஷ்டமோ அதை சேர்த்துக்கோங்க அதை ரெண்டு பக்கமும் நல்லா சேர்த்துட்டு நம்ம ரோஸ்ட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் சப்பாத்தியை பொறுத்த அளவுக்கு நம்ம மீடியம் ஃப்ளேமில் வைக்கிறத விட ஹை ஃப்ளேமில் நீங்கள் வச்சு சுட்டிங்கனா தான் சப்பாத்தி வந்து நல்லாயிருக்கும் ஸோ ரெண்டு பக்கமும் நல்லா வந்து ரோஸ்ட் பண்ணி எடுத்துட்டோன்னா நல்ல ஒரு ஈஸியான டின்னர் ஒரு டின்னராகவும் எடுத்துக்கலாம் நீங்கள் ஒரு பிரேக்ஃபாஸ்ட்டும் எடுத்துக்கலாம் ரொம்ப சிம்பிளாக செஞ்சலாம் ரொம்ப ஹெல்த்தியான டின்னர் ரெசிபி ஸோ ரெண்டு பக்கமும் நம்ம டேர்ன் பண்ணி எடுத்துட்டோம்னா சூப்பரான ஒரு ஆலு பராத்தா ரெடி ஆயிடுச்சு 
உங்களுக்கு கண்டிப்பாக இந்த படத்தை ரொம்பவே பிடிக்கும் இந்த வீலோக்கில் நான் நிறைய விஷயங்கள் வந்து ஷேர் பண்ணியிருக்கேன் உங்களுக்கு கண்டிப்பாக பிடிக்கும் நம்புகிறேன் இந்த ஒரு விலாக் பிடிச்சிருந்துச்சா ஏற்கனவே நான் ஒரு மூணு விலாக் வந்து அப்லோட் பண்ணியிருக்கேன் அதையும் நீங்கள் போய் பார்க்க அதுவும் உங்களுக்கு பிடிக்கும் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சா என்னோடய சேனலை மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் ஃப்ரெண்ட்ஸ்